Nosotros hemos tenido ayer una reunión con el gobernador en donde se planteó la desescalada que necesitamos tener, ¿no es cierto?, en, en nuestras localidades a nivel provincial, donde nos manifestó, ¿no es cierto?, el agradecimiento de, del, del trabajo que se pudo hacer en conjunto, de la forma que pudimos eh, llevar adelante esta tarea muy, muy difícil que fue combatir este, esta pandemia donde se pusieron muchos actores, eh, donde se mostró la, la participación ciudadana y la integración entre el gobierno local, las fuerzas de seguridad, el sector de salud y por supuesto todos los actores sociales que, que intervienen en nuestra comunidad eh, de diferentes formas, donde desde un principio nos pusimos de acuerdo, pudimos eh, funcionar de la mejor manera que considerábamos que no íbamos a perjudicar a nadie, sino en favor de todos. Y así pudimos superar esto con un contagio positivo en nuestra localidad. Y allá por el mes de, de abril y después ajustando y trabajando en forma conjunta, pudimos este, brindar esa seguridad y esa tranquilidad que necesitaba cada uno de los ciudadanos palmeños. Lo importante fue también que pudimos coordinar diferentes eh, acciones con el municipio vecino, que es la leonesa, con el gobierno provincial y bueno, hoy tratando de, de salir porque necesitamos, ¿no es cierto?, reactivar la economía y también en, cada uno individualmente en su hogar necesita también desarrollar una actividad para poder este, eh, sentirse... Eh, un poco mejor, porque en realidad esta preocupación y estos meses de, de encierro fueron bastante complicados para un gran porcentaje de la población que los cumplió, para aquellos que tuvieron que dejar de trabajar, aquellos que tuvieron que dejar de, de cumplir con, con sus actividades normalmente. Fue algo difícil, pero bueno, hoy tenemos también otro desafío, ¿no? porque no es que se ha terminado esto, tenemos que ser sensatos y realistas, tenemos que eh, decirle a cada uno de los ciudadanos de nuestras comunidades que esto no terminó, que esto continúa con el esfuerzo de todos, con una posibilidad de tal vez tener paseos o caminatas, de funcionar gimnasios a través de algún protocolo que nos permita darle seguridad y tranquilidad a cada uno de los usuarios, eh, la actividad comercial, seguir trabajando con el respeto de del distanciamiento y de la, de la bioseguridad que tanto se, se requiere, ¿no es cierto? Nosotros hemos puesto obligatorio el, el uso del barbijo. Después, eh, 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 significa que cada uno tenemos que ser responsables, ¿no es cierto?, en el distanciamiento, en el uso del barbijo y en el aseo eh, permanente de de los espacios donde uno le toca trabajar o desarrollarse. Así que esa es la idea, acompañamos fuertemente a esta iniciativa del gobernador, que queremos que nos vaya bien a todos para poder seguir, ¿no es cierto?, superando esto y no volver a un paso atrás.